Nell'esercizio di oggi andremo a creare dei conteggi particolari. Ho questa tabella di sinistra dove ho delle utenze che entrano nelle mie sedi eh, lavorative. Io voglio poter distinguere queste utenze che entrano nelle mie sedi in modo distinto e quante sono uh, complessivamente. Se vediamo per aiutarvi anche a capire poi i numeretti che andiamo a elaborare qui in basso a destra, qui ho fatto una matrice dove ho messo le sedi in orizzontale. Vediamo che questo codice fiscale, quindi questi utenti, nel primo caso è entrato solo nella sede 2 e nella sede 1 non c'è mai stato. Questo altro utente è entrato su entrambe le sedi e così via con gli altri esempi. Il nostro risultato che abbiamo in fondo a destra è un conteggio di codici fiscali degli utenti per singola sede in modo distinto. Vediamo che a livello di totale 5 più 6 non fa 8 ma farebbe 11, ma è corretto avere l'8 perché l'8 esprime il numero di persone complessive e distinte che sono entrate nelle mie sedi. Dato che qui alcuni utenti entrano su più sedi, eh, apparentemente, così visivamente, sembra che l'otto sia sbagliato, ma in realtà è corretto perché non vado a conteggiare due volte l'utente che è entrato eh, su entrambe le sedi. Difatti qui se vado a contare tutti i record sono 11, ma il distinto è 8. Nella seconda misura andremo a calcolare i distinti che sono entrati su singole sedi. Cosa significa? Che se andiamo a vedere quelli che entrano sulla sede 1, distinti che non sono entrati anche nella seconda sede sono 1 e 2 perché gli altri vedete dove c'è il nostro utente è ripetuto anche sulla sede 2 e di fatti qui fa 2 se andiamo a vedere la sede 2 ne ho 1 2 e 3 e ecco che abbiamo 3 come risultato e poi sul totale 1 abbiamo il conteggio corretto con il 5 come facciamo a creare queste due eh, misurine allora la prima è il conteggio eh, distinto dei nostri codici fiscali dei nostri utenti quindi si fa semplicemente un distinct count della colonna che noi vogliamo andare a eh, conteggiare perché faccio un distinct count perché a livello di riga lui passa il contesto del filtro che vediamo sulla sinistra quindi in questo caso la sede 1 a livello di totale non ce l'ha quindi andrebbe a riportarmi un 11 se utilizzo un count normale di fatto se tolgo il distinct faccio solo un count vedete che qua giù il totalone, il totalone mi fa 11 appunto perché non ha il riferimento del filtro con la sede e quindi mi fa correttamente il totale della somma che sta sopra però il nostro obiettivo è avere un distinto come totale e quindi facciamo appunto il distinct count questa era la formuletta semplice questa qui non spaventiamoci adesso la analizziamo a blocchi per andare a fare appunto il eh, distinto per sede io devo poter identificare tutti i record dove non ho doppioni. Allora, una soluzione che eh, mi sono inventato io è questa, poi ovviamente ci sono più modi per fare le cose. Vado a creare due variabili, una doppioni, una univoci, e poi con il return vado a fare mie, la mia formula finale. Allora, su questa che cosa vado a fare? Vedete che qui c'è un summarize, quindi vado a creare una tabella. Qui univoci faccio un calculate table, vado a calcolare un'altra tabella. Con la nuova versione di Power BI possiamo attivare il visualizzatore di quali DAX che ci aiuta a vedere le varie tabelline che andiamo a mettere in virtuale all'interno a mettere nella variabile virtualizziamo all'interno della variabile possiamo vedere il risultato che ci danno queste tabelle quindi qui ci può veramente aiutare senza tenersi tutto in testa la logica allora cosa facciamo? io qui ho preso semplicemente questa misura ho preso questo oggetto qui questa variabile che ho creato e me lo sono messo sul visualizzatore così vediamo il risultato che cosa faccio? summarize quindi raggruppo i dati Partendo dal totale della mia tabella di partenza, quindi ci metto un all perché non voglio sentire il contesto di riga, se, pass se passassi il sede 1 o il sede 2 che è qui in riga perché passa in automatico, non riuscirei a avere il risultato corretto. Quindi vado a fare un all, così vado a scartare questi filtri, li prende sempre tutto dalla tabella. Vado ad estrarmi la colonna del codice fiscale, che è questa qui che vedete sulla sinistra, e poi creo una misura, perché il summarize come funziona, gli do la tabella come primo parametro, i campi, attributi che voglio estrarre, e poi le misure, le misure, per mettere le misure ci devo prima mettere un nome, io di solito uso la chiocciola che così so che l'ho generata, virtualizzata all'interno di una variabile, e poi ci metto il sistema di aggregazione, che in questo caso è il count. Facendo questa tabellina, appunto, io so i codici fiscali, gli utenti che hanno fatto accesso su più sedi, perché appunto vado a fare un uh, conteggio. Quindi vedete che già qui ho il 2, il 2, 1, 1, 1, 1, 1, sono 5, 1, di fatti se andiamo poi a vedere il totale è 5. Ok, però questo non è sufficiente per eh, poi far funzionare il filtro con sede 1 e sede 2. Se io eh, 
da qui ottengo una tabellina, no? poi devo farla funzionare. Allora, che cosa vado a fare? Vado a fare un passaggio successivo. Io qui eh, ho appunto la variabile di prima e poi cosa vado a fare? Vado a fare una calculated table, quindi creo un'altra tabella ancora, partendo da cosa? Dalla, sempre dalla mia sorgente eh, principale che è qua e faccio un filter perché devo andare a scartarmi tutti i doppioni, i doppioni intesi come 2, 2, 2 oppure 3 se ci sono tre sedi e così via, magari l'utente è acceduto su tre sedi. Voglio tenermi solo quelli che sono uguali a 1. Allora cosa vado a fare? Mi prendo, quindi prendo la mia tabellina di partenza aggregato, poi la filtro con che cosa? Con partendo, iterando la tabella dei doppioni che ho generato qua su, quindi vado ad iterare questa cosa qua, dove il conteggio CF, che appunto è questa colonna qua, è uguale a 1. Così facendo io praticamente vado a filtrare questi record qua e eh, dato che calcolo i table, gli sto dicendo parti di questa tabella, mi darà tutti i campi contenuti in questa tabella. In questo caso è il codice fiscale e la sorgente. Quindi il mio risultato quando vado a fare esegui, ok, perché poi sotto return c'è riportami il valore di eh, univoci, ok, mi dà appunto i codici fiscali distinti, ok, e eh, la sede di appartenenza, vedete che qui questo codice è stato, uh, ha fatto il passaggio solo su sede 1, questo anche e questi su sede 2. A questo punto diventa semplice perché appunto il riferimento di codici fiscali che sono univoci, quindi che non sono entrati su più sedi, e ho anche il riferimento della sede in cui sono entrati. Quindi partendo da questa tabella cosa vado poi a fare nella mia misura? Quindi qui ho la tabella 1 e qui ho la tabella 2. Faccio semplicemente un count x, Vado ad iterare la tabella univoci, quindi vado qui record per record, vado a fare un count di che cosa? Vado a fare il count della mia eh, sorgente. Il campo sorgente che cos'è? È semplicemente il campo che eh, abbiamo come risultato dalla nostra tabella virtuale univoci, che è questa qua. Quindi vado ad eseguire un conteggio su sede 1 e su eh, sede 2, quindi avrò 2 e 3 come risultato. Poi quando andiamo a tirare giù la formula ovviamente seguirà queste, eh, questi contesti di filtro e mi darà il risultato corretto per sede 1 e per sede 2. Se per caso la misura non dovesse funzionare per qualche motivo, perché poi quando andate ad applicare nei vostri scenari probabilmente sarà diverso da quello che state vedendo qui, eventualmente provate con il Natural Inner Join e mettete poi il nome delle due tabelle da joinare, che sono la tabella di partenza vostra e la doppioni, così lui andrà a fare un filtro automatico tra le due eh, tabelle. In questo caso non è necessario, però potrebbe essere che abbiate necessità di aggiungere anche questo filtro, ve l'ho messo proprio come eh, plus per caso non riuscite a replicare lo scenario nel, nella vostra situazione. Ok, direi che anche con questa lezione è tutto. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete sostenermi in modo incisivo, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video, così eh, mi aiuterete a mandare avanti il canale e avrete accesso a tutti i contenuti eh, super, perché secondo me eh, trovate tantissima cosa di valore all'interno del mio canale, riservate agli abbonati che vi potrà sicuramente aiutare. Se invece vorrete sostenermi in altro modo, in descrizione trovate altri sistemi per eh, aiutarmi, ad esempio trovate un link che vi porta a CyberGhost, che è la stessa VPN che utilizzo io, quindi se siete interessati a una VPN, provate CyberGhost perché funziona veramente bene, passate ovviamente per il mio ref. Subito sotto trovate anche un link che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze software, ad esempio eh, Windows, quindi sistema operativo, Office, antivirus e così via. Ok, direi che è veramente tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!